হাই আমাদের আজকের ভিডিও শিক্ষকতা নিয়ে শিক্ষকতা নিঃসন্দেহে একটি দেশ ও জাতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পেশা একজন ভালো শিক্ষক একটি দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ আমাদের আজকের ভিডিও শিরোনাম অসাধারণ শিক্ষক কিভাবে হবেন ষোলোটি সহজ টিপস টিপ এক পাঠ্য পাঠ্য বিষয়কে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করুন আপনি যে কোনো বিষয়ে পড়ান না কেন আপনার শিক্ষার্থীরা যদি আকৃষ্ট না হয় তাহলে ওরা মনোযোগ দেবে না মনোযোগ না দিলে ওরা শিখবে না এবং আলটিমেটলি ওরা খারাপ ফল করবে তাই আপনি চেষ্টা করুন গল্প দিয়ে হোক অ্যাক্টিং করে হোক যে কোনোভাবে আপনার পাঠ্য বিষয়কে ওদের কাছে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করতে টিপ দুই পাঠের বিষয়বস্তু পরিষ্কারভাবে তুলে ধরুন হ্যাঁ আপনার মাথায় রাখতে হবে আপনার শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন সক্ষমতার ও অক্ষমতার শিক্ষার্থী আছে তাদের সবাইকে মাথায় রেখে আপনাকে বিষয়বস্তুকে তুলে ধরতে হবে অবশ্যই এজন্য আপনার হোমওয়ার্ক থাকা খুবই দরকার এবং আপনি নিশ্চিত করতে হবে যে প্রত্যেকটা বাচ্চা আপনি যেটাকে যে বিষয়টাকে আজকে পড়াচ্ছেন সেটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছে কোথাও কোনো কনফিউশন নেই টিপ তিন বাস্তব জীবনে বিষয়টির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন হ্যাঁ আজকালকার বাচ্চারা অনেক স্মার্ট ওরা যে কোনো বিষয় শেখার আগে বুঝে নিতে চায় বাস্তব জীবনে ওটা ওর কি কাজে লাগবে ওদের বয়স অভিজ্ঞতা কম হওয়ার কারণে অনেক সময় ওরা এটা বোঝে না তাই আপনি যখন কোনো নতুন বিষয় পড়াচ্ছেন তার আগে ওদেরকে বোঝান জীবনে এই বিষয়টা ওদের কি কাজে লাগবে যেমন ধরুন নবম দশম শ্রেণীতে যদি আপনি ভূগোল পড়ান কেউ বলতে পারে আমি তো ভূগোল নিয়ে কিছু করব না পরে ভূগোল আমি কেন শিখব ও ওদেরকে একটা বাস্তব উদাহরণ দিতে পারেন তুমি ফ্লাই করছো তোমার পাশে একজন ব্রাজিলিয়ান বসে আছে তোমরা কথা বলছো উনি বলছেন উনি রিওতে থাকেন এখন তোমার যদি রিও সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকে তাহলে তোমাদের কনভার্সেশানের প্রবলেম হবে এবং উনি হয়তো ভাববেন যে এত বড় একটা দেশের রাজধানী শহর তুমি জানো না তুমি হয়তো স্কুলে যাওনি এভাবে যখন ওদেরকে বলবেন ওরা বিষয়টায় আকৃষ্ট হবে টিপ চার শিক্ষার্থীদের চিন্তা করতে উৎসাহিত করুন হ্যাঁ আসলে এটাই মূল শিক্ষা একটি শিক্ষার্থী একটি ছাত্র বা ছাত্রী একটি সমস্যাকে ও নিজে চিন্তা করে সমাধান করবে আপনি বই সিলেবাস এ সবগুলিরই মূল উদ্দেশ্য ওকে সক্ষমতা দেয়া ওকে চিন্তা করতে শেখানো কোনো কোনো শিক্ষক ভূগোল ইতিহাস বা বিজ্ঞানের মতো বইয়ে দেখা যায় দাগ দিয়ে দিচ্ছেন এই উত্তর এখান থেকে এতটুকু ও মুখস্থ করছে এটা শিক্ষা নয় হ্যাঁ বিজ্ঞানের উত্তর বই থেকে দেওয়া সম্ভব কিন্তু প্রশ্ন দিন বই থেকে দিন নিজে বানিয়ে দিন শিক্ষার্থীকে নিজেকে খুঁজে বের করতে দিন টিপ পাঁচ ছাত্রছাত্রীদের যে কোনো অর্জনকে পুরস্কৃত করুন হ্যাঁ আপনার শিক্ষার্থীরা যখন কোনো কিছু শিখছে সেটা সহজ হোক বা কঠিন হোক ছোট শিক্ষা বা বড় শিক্ষা হোক ওদেরকে প্রশংসা করুন সুন্দর করে টিক মার্ক দিন দাগ দেবেন না আমরা অনেকেই ব্যস্ততার জন্য দাগ দিই যার মানে হলো ওটাকে ক্যান্সেল করা কেটে দেয়া একটা সুন্দর টিক মার্কও একটা পুরস্কার ছোটো ক্লাসে ওদের জন্য স্টার কিনতে পারেন কিনে একটা স্টার দিয়ে দিলেন ওর লেখার ওপরে বা সুন্দর একটা কমেন্ট করলেন কেউ একটা জিনিস শিখেছে একবারেই বুঝে গেছে বললেন তুমি তো অনেক মেধাবী তুমি এত সহজে বিষয়টা বুঝে গেলে ও তো অনুপ্রাণিত হবেই আপনার এই যে প্রশংসা এটা পাওয়ার জন্য বাকিরাও অনুপ্রাণিত হবে টিপ ছয় শিক্ষার্থীদেরকে চেষ্টা করতে বা ভুল করতে নির্ভয় দিন হ্যাঁ কখনো কোনো শিক্ষার্থী চেষ্টা করলে এবং ভুল করলে ওদেরকে বকা দেবেন না ওরা ডিসকারেজড হবে ওরা আপনার জন্য কাজ করবে না ওদেরকে বলুন চেষ্টা করো ভুল হওয়া স্বাভাবিক সবাই ভুল করে শেখে এবং আপনি যখন এটা করবেন 
তারপর ও চেষ্টা করতে থাকবে ওর ভুল আপনি সংশোধন করতে থাকবেন এবং আস্তে আস্তে ও অনেক কিছুই ভালোভাবে শিখে যাবে টিপ সাত ভালো ভুলের প্রশংসা করুন ভুল ভালো হয় নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ হয় ধরুন আপনি ইংরেজি শিক্ষক আপনি ওদেরকে এস এ রাইটিং শেখাচ্ছেন একটি বাচ্চা একটি সুন্দর এক্সপ্রেশন ইউজ করার চেষ্টা করলো এবং ওখানে ওর ভুল হয়ে গেল ওকে বকা দিয়েন না বলেন না যে জিনিস পারো না সে জিনিস কেন লেখো আপনি তো বুঝতে পারছেন ও কী বলতে চেয়েছিল যে হ্যাঁ খুবই ভালো তুমি এটা বলতে চেয়েছিলে ঠিক করে দিন ও পরে আর একটা নতুন এক্সপ্রেশন শেখার চেষ্টা করবে বাকিরাও করবে আপনার ওই প্রশংসা পাওয়ার জন্য টিপ আট শিক্ষার্থী ভেদে একাধিক শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যবহার করুন অঙ্কের উদাহরণ দেওয়া যায় অঙ্ক ক্লাসে শিক্ষক কোনো এক বিশেষভাবে অঙ্কের সমস্যাটা সমাধান করার চেষ্টা করছেন কিছু কিছু শিক্ষার্থী এটা বুঝতে পারছে না বাট ওরা অন্য একটাভাবে এই একই সমাধানে পৌঁছাচ্ছে শিক্ষকের কখনোই বলা উচিত নয় না আমি যেভাবে করাচ্ছি তোমাকে সেভাবে করতে হবে আমি শিক্ষক এটাই ভালো উপায় না শিক্ষক হিসেবে আপনাকে ফ্লেক্সিবল থাকতে হবে আপনাকে বুঝতে হবে লেখাপড়া শিক্ষার্থীর জন্য এবং প্রত্যেকটা শিক্ষার্থী সে ভালো স্টুডেন্ট কি খারাপ স্টুডেন্ট সবারই শিক্ষার অধিকার আছে এবং শিক্ষক হিসেবে আপনার দায়িত্ব প্রত্যেককেই শেখানো প্রত্যেককেই আর তাই যদি হয় যে ওইভাবে শিখছে না আপনি ভাবছেন ওইভাবে শেখা উচিত ও পারছে না ওর নিয়মটাকে আপনি অ্যাকোমোডেট করুন টিপ নয় শিক্ষার্থীদেরকে ভালোভাবে চিনুন ওদের আপত্তি না থাকলে ডাক নাম ব্যবহার করুন হ্যাঁ শিক্ষার্থীদের নাম জানা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদিও বড় শ্রেণীকক্ষে যারা পড়ান তাদের জন্য হয়তো সবার নাম মনে রাখা এত সহজ নয় কিন্তু আপনি চেষ্টা করুন ইউনিভার্সিটিতে বিশেষ করে বড় ইউনিভার্সিটিগুলোতে শিক্ষকদের মধ্যে এই চেষ্টা খুবই কম দেখা যায় দুই চারজন ভালো স্টুডেন্ট ছাড়া ইভেন চার বছর পাঁচ বছর ধরে পড়াচ্ছেন আশি জন ছাত্রছাত্রীকে চার বছর পাঁচ বছর পরেও দুই তিন জনের বাইরে ওনার নাম জানেন না এটা আসলে আমি কি বলবো এটা আসলে ভালো শিক্ষকতা নয় মানুষ তার নামকে পছন্দ করে একজন শিক্ষক যখন একজন শিক্ষার্থীর নাম ধরে ডাকেন শিক্ষার্থী নিজেকে ইম্পর্টেন্ট বোধ করে এবং ওই শিক্ষকের কাছে নিজের ইমেজকে ভালো করতে চায় কীভাবে ভালো করবে সে ভালো লেখাপড়া করে সেটা করতে চায় আর ইভেন ডিসিপ্লিন করার ক্ষেত্রেও এটা খুবই হেল্পফুল স্কুলে কোনো একটা বাচ্চাকে এই ছেলে এই ছেলে তুমি এটা কেন করছো বা এই মেয়ে এটা কেন করছো না বলে সুমন তুমি অনেক ভালো ছেলে তুমি এটা করো না তখন সুমন বুঝবে আপনি ওকে চেনেন এবং আপনি জানেন ও ভালো ছেলে ও এখন দুষ্টামি করছে ও কিন্তু আপনাকে খুশি করতে চাইবে এবং ও দুষ্টামি থামিয়ে দেবে টিপ দশ অতিরিক্ত কারেকশান করবেন না একবারে বিশেষ কোনো ভুলের উপরে ফোকাস করুন হ্যাঁ এটা একটা বিশেষ উপদেশ দশ নম্বরে এসছে এর সিচুয়েশান এরকম হতে পারে যে একটা নতুন বাচ্চা বা আপনার জন্য একটা নতুন ক্লাস এই ক্লাসে কোনো শিক্ষার্থী অনেক ভুল করেছে ও ও একটা ন্যারেটিভ এসে লিখেছে ধরেন আপনি ইংলিশ পড়ান ও একটা গল্প লিখেছে গল্পটা বোঝা যাচ্ছে কিন্তু অনেক রকম ভুল স্পেলিং ভুল স্ট্রাকচার গ্রামার শব্দের চয়েস আপনি যদি সব ভুলগুলোকে আজকে একই দিনে ঠিক করতে যান ওর সমস্ত কালো কালের লেখা লাল হয়ে যাবে এবং ও ভাববে ও কিছুই পারে না ও ভয় পেয়ে আপনার জন্য লিখবে না বরং আপনি কোন একটা বিশেষ ভুল ধরেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভুল আপনার মনে হচ্ছে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ওটার উপরে প্রথম দিন আপনি ফোকাস করুন সেন্টেন্স স্ট্রাকচারগুলোর ভুল দেখিয়ে দিন এবং সংশোধন করুন একে একে অন্য ভুলের দিকে যান টিপ এগারো কখনো কোনো শিক্ষার্থীকে অন্যের সামনে অপমান করবেন না হ্যাঁ শিক্ষার্থীরা ভুল করে দুষ্টমি করে কিন্তু যে করে 
তাকে আপনি এক পাশে নিয়ে যান নিয়ে যে বলেন যেটা বলার সবার সামনে এটা আপনি করবেন না এটা যদি আপনি সবার সামনে করেন ও সবার সামনে অসম্মানিত হবে এবং আপনাকে কখনোই ক্ষমা করবে না আর ওর জন্য যেটা হবে আপনি যে খারাপ কথাগুলো ওকে বলেছেন ওর বন্ধুরা ওগুলো বলে ওকে টিজ করবে স্যার বা ম্যাম এগুলো বলেছে তোমাকে তুমি তো এরকমই সো যদি ডিসিপ্লিন করতে হয় ওকে ওয়ান টু ওয়ান করুন ও বুঝবে ওকে আপনি সম্মান করছেন আর সবার সামনে কোনো শিক্ষার্থীকে খারাপ কথা বললে সব শিক্ষার্থীরই গায়ে লাগে এবং আপনি সবার কাছে অজনপ্রিয় হয়ে যাবেন সমস্যা হলে সাহায্য করুন চিৎকার করবেন না যদি আপনি দেখেন করিডোরে কোনো কোনো সমস্যা হচ্ছে আর আপনি চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলেন সমস্যার কিন্তু সমাধান হবে না বরং এটা প্রমাণ করে যে আপনার স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্টের ক্ষমতা নেই আপনি কাছে যান দেখুন কোনো একটা সমস্যা ওখানে আছে সেটা সমাধান করুন এবং কারো যদি বিচার করতে হয় সেটা আপনি পরে করবেন কিন্তু আগে ওখানে যে সাহায্যটা করলে সমস্যাটার সমাধান হবে সেটা করুন আর সত্যিকারের অর্থে চিৎকার চেঁচামেচি সেসব শিক্ষকরাই করেন যারা নিজের পেশাকে ভালোবাসেন না শিক্ষার্থীদেরকে ভালোবাসেন না এবং যাদের ক্লাস ম্যানেজমেন্ট বা স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্টের ট্রেনিং খুবই কম টিপ তেরো পড়ুন শিখুন নিজের বিষয়ের বাইরেও পড়াশোনা করুন হ্যাঁ যে শিক্ষকরা জ্ঞানী তাদেরকেই স্টুডেন্ট রেসপেক্ট করে প্যারেন্টরা রেসপেক্ট করে তারাই জনপ্রিয় শিক্ষক সো আপনি নিজের বিষয়ের বাইরে পড়াশোনা করুন সাধারণ জ্ঞান রাখুন যাতে বাচ্চারা আপনার কাছ থেকে ক্লাসের বাইরে ক্লাসের ভিতরে সব জায়গায় কিছু না কিছু শিখতে পারে টিপ চোদ্দ ব্যক্তি হিসাবে সৎ ও গ্রহণযোগ্য হন আমি জানি না কীভাবে এটা চোদ্দ নম্বরে নিয়ে এসছি এটা আসলে এক নম্বরে থাকা উচিত ছিল শিক্ষককে যদি একজন ব্যক্তি হিসাবে শিক্ষার্থী গ্রহণ করতে না পারে তাহলে তার কাছ থেকে তারা শিখতে চায় না তার সাবজেক্ট এক্সপার্টিস যতই হোক শিক্ষার্থীরা এটাকে আলাদা করে গ্রহণ করার মতো ম্যাচুরিটি দেখাতে পারে না যার ফলে ওদের শিক্ষা ব্যাহত হয় তাই আপনাকে চেষ্টা করতে হবে সব সময় যাতে শিক্ষার্থীদের কাছে আপনি সৎ ও গ্রহণযোগ্য হন আপনি পক্ষপাত দুষ্ট না হন আপনি কোনো একটি বিশেষ মতাদর্শ বা কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ স্টুডেন্ট কারো প্রতি বায়াসড না হন সততা অনেকগুলো দিক আছে এটা আপনি নিশ্চয়ই জানবেন সো সৎ ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে উপস্থাপন করা একজন ভালো শিক্ষক হওয়ার জন্য একজন অসাধারণ শিক্ষক হওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় টিপ পনেরো নিজের পেশাকে সম্মান করুন ভালোবাসুন শিক্ষার্থীদেরকে দেখান আপনি শিক্ষক হতে পেরে কতটা এক্সাইটেড আনফর্চুনেটলি আমার শিক্ষা জীবনে আমি এমন এমন অনেক শিক্ষককে পেয়েছি যিনি শ্রেণীকক্ষে পড়ানোর থেকে নিজের গল্প বেশি করেছেন বলেছেন উনি কিভাবে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিক্ষক হতে বাধ্য হয়েছেন ওনার ইচ্ছে ছিল আর্মিতে যাবেন বা ওনার ইচ্ছে ছিল উনি প্রশাসনে যাবেন বিসিএসের ভাইবা বোর্ডে আজে বাজে প্রশ্ন করে কীভাবে ওনাকে বাদ দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো যদি আমরা ক্লাসরুমে যে করি তাহলে শিক্ষার্থীদের পড়ানোর যে মোরাল রাইট এটা আমরা লুজ করব ওরা আমাদেরকে কখনোই সম্মান করবে না আর যদি সম্মান না করে আমাদের কাছ থেকে শিখতেও চাইবে না সো একজন অসাধারণ শিক্ষক হতে গেলে আপনাকে শিক্ষক শিক্ষকতা পেশার প্রতি আপনার যে সম্মান বোধ ভালোবাসা এটা দেখাতে হবে দেখাতে হবে আপনি কত খুশি শিক্ষক হয়ে টিপ ষোলো এবং এটাই শেষ টিপ নিজের বিষয় শিক্ষার্থী ও শিক্ষাদানের প্রতি সত্যিকারের আগ্রহ দেখান হ্যাঁ সত্যিকারের আগ্রহ আপনি যে সাবজেক্টে পড়াচ্ছেন যে বাচ্চাটাকে পড়াচ্ছেন এবং পড়াচ্ছেন এই যে বিষয়টা শিক্ষকতা এগুলির প্রতি আপনি যদি সত্যিকারের আগ্রহ না দেখান আপনি ধরা পড়ে যাবেন একেবারে ছোট বাচ্চাও বোঝে যে আপনি কাজটা সিরিয়াসলি করছেন সিনসিয়ারলি করছেন নাকি করছেন না তো এই ষোলোটা টিপস 
আমি বিশ্বাস করি শিক্ষকরা তারা স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় যেখানেই পড়াক যদি সত্যিকারের অর্থে ফলো করে তাহলে তাদের প্রত্যেকেই অসাধারণ শিক্ষক হবে আপনারা যারা এই ভিডিও দেখলেন আপনি সরাসরি শিক্ষক যদি নাও হন আপনার পরিচিত শিক্ষকদের সাথে যদি এটা শেয়ার করেন এই ষোলোটি টিপস শিক্ষককে যেমন অসাধারণ শিক্ষক বানাবে এবং এই অসাধারণ শিক্ষকরা একটি অসাধারণ বাংলাদেশ গড়ে তুলবে সো উইশ ইউ বি এ ফ্যাবুলাস টিচার অ্যান্ড ফ্যাবুলাস টিচার্স লাইক ইউ উইল মেক এ ফ্যাবুলাস বাংলাদেশ প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল ইফ ইউ ফাইন্ড ইট হেল্পফুল থ্যাংক ইউ